ஃபஸ்ட்டு மிஷ்கன் சார் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் நீங்கள் இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜ் யூ வில் டூ ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு நீங்கள் பேசின ஸ்பீச் வாஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங் ஹார்ட் வரைக்கும் சொன்னார் ஸோ ரெண்டுமே வித் ஆல் மை ஹார்ட் ஐம் டூயிங் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ப்ளஸ் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் யோர் லவ்லி வேர்ட் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்துரு என் முதல் படம் டைரக்டர் சினிமா சரி கமர்ஷியலாக இல்லை ரொம்ப சீரியஸான கண்டென்ட் அப்படின்னு சொன்னதப்போ சரி அதுக்கு என்ன இன்னொரு படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இல்லை நான் கொஞ்சம் சினிமா கற்றுக்கணும் அப்படின்னு என்னவா கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சினிமாவில் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈ வெண்ட் அவுட் ஃப்ரம் இஸ் டைரக்டர்ஸ் கேப் போய் ப்ரொடக்ஷனில் பேப்பர் ராக்கெட்டில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வேலை பார்த்தார் இஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால கிரு மேம் கிட்ட கேட்டோன்னே லைக் ஓகே கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இல்லைன்னு ப்ரொடக்ஷன் தே ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கில் பிள்ளையார் சொல்லியன்னு ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா ஒரு படம் பண்ணி பண்ணி முடிச்சிட்டேன் டெஃபினட்டாக கொஞ்ச நாளில் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் டைரக்டர் வந்து ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லு நோ ப்ராப்ளம் பட் ஃபைனல்ஸில் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லி உட்காந்தா உட்காந்து ரெண்டு வாட்டிக்கு பிரேக் எடுத்தேன் இந்த மாதிரி என்னை சிரிக்க விடுற கொஞ்சம் நேரம் ஏன் அடுத்த ஜோக் அடுத்த ஜோக் சொல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து என்னை சிரிக்க சிரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் குடிக்காமல் சிரிக்க வச்சார் ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே கண்டிப்பாக அதை நம்ம பண்ணுறோம் பட் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றது வில் டிஸ்கஸ் தேர் அகெயின் சந்துரு கம்ஸ் பேக் இந்த சந்துரு கிட்ட கேட்டுட்டு தென் அவர் சொன்னார் கதையாக நல்லா இருக்குங்க பட் கமர்ஷியலாக எப்படி எடுத்து போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கேரக்டர்ஸ் உருவாக்கணும் நான் கேட்ட கேள்வி வேறுந்தா ஏன் இந்த படம் பார்க்கணும் தீரஜ் யாரு இஸ் அ டாக்டர் அவன் நடிச்சதுக்காக படம் பார்க்கணுமா படம் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் தே ஆர் யுவர் ஏஞ்சல்ஸ் தே வில் ட்ராவல் வித் யூ ஸோ இதுதான் ரீசன் பிஹைண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சரி ஓகே இதை வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் ஸோ அந்த வேலையை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் படம் ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸே பண்ணலை இன்னும் ஆனால் உங்களை கூப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தேட் ஆல்சோ ஸ்மிருதி லவ்லி ஒர்க்கிங் டு யூ அண்ட் யூ பீன் கிரேட் தேங்க் யூ ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி வெற்றி இவங்களோட பற்றியெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக மீரான் சொல்லிட்டாரு டேரக்டருக்கு எம் ஸ்கொயர்னு பேர் வச்சுருக்கோம் நீரா மஹதி அப்படின்னு நான் ஷார்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு ஸோ தேங்க்ஸ் வெட்ரி ஃபார் பீங் அ பார்ட் அண்ட் யூ ஹன் லவ்லி எல்லா ஃப்ரேம்ஸும் கிறிஸ்பாக எங்கே கட் பண்ணணும் மிஸ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி எங்கே கரெக்டாக கட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆக்சுவலி மிஸ்கின் சார் கிட்ட சொல்லணுன்னா சைக்கோ படம் ஷூட்டிங்கில் நான் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயிருக்கேன் இந்த லென்ஸ் ஸ்டோரியெல்லாம் அங்கே நான் லைவில் பார்த்துருக்கேன் கேமரா மேன் ஒன்று சொல்லுவார் அந்த லென்ஸில் இந்த லென்ஸ் போடுறேன் அப்படின்வார் உட்காந்துட்டு அண்ட் எடிட்டிங்கில் ஐ சீனும் ஆஸ் எடிட்டர் எடிட்டிங்கில் கரெக்டாக எந்த ஃப்ரேம் எங்கே கட் பண்ணணும் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் டப் கட் அப்படின்வார் அது அதெல்லாம் அப்போ புரியல இப்போ வெற்றி பண்ணுறப்போ ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹீ வாஸ் திங்கிங் தென் தேங்க்யூ சார் ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் மை ஜேர்னி அண்ட் and uh, i heard that you're going you're being a music director in your upcoming movie congrats for that also sir <laughs> then that all is mana onnum illa atli ange irukkuradhukku neenga dhaan kaaranam meera ninge irukkuradhukku neenga dhaan kaaranam so we want all your support please uh, do justice ellar veettikku poi seethu utrunga indha padatha We'll again release the press release. Hello everyone. I'm happy to be here in the press meet. I'm very happy to be here in the double decker. I'm very happy to be here in the first place. I'm very happy to be here. Thank you so much for coming. It's a great honor. You have to support me. I'm very happy to be here. I'm very grateful for this opportunity. I would like to thank my entire team. Uh, starting with our producer sir, Chandru sir. He's very cool and calm and composed. He's a very composed producer. He's a very contrast character as a character number hero, Dheeraj sir. Very very vibrant person. He's a 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 very energetic person. And uh, I'm going to tell you about the director, but you can see him in the video. He's a very cool person. 
ஒரு நாள் கூட அவர் டென்ஷன் ஆகி நான் பார்த்ததே இல்லை வெரி வெரி ஜாலி பர்சன் அண்ட் ஃபுல் மூவியை ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக நல்ல ஒரு வைபோடு கொண்டு போனார் அண்ட் கௌதம் எங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஹி வாஸ் வெரி ரொம்ப நல்லா ஹீஸ் டன் ஹிஸ் ஒர்க் அண்ட் எனக்கு அப்பப்போ நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுத்து ஹீஸ் ஹெல்ப் மீ த்ரூ அவுட் த மூவி அண்ட் கோவை சார்லா மேம் மாதிரி பெரிய ஆர்டிஸ்டோடு அந்த மூவியில் நடிக்கிறத ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் வித்யாசாகர் சாரோட மியூசிக்கோட மேஜர் ஃபேன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பாட்டு கேட்டு வளர்ந்துருக்கேன் அண்ட் அவர் அவர் மியூசிக் டைரக்ட் பண்ணுற படத்தில் நான் நடிக்கிறேன்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் நீங்கள் டீசர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இது ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அண்ட் எல்லா கிட்ஸுக்கும் இந்த மூவி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை தேங்க்யூ அண்ட் நிக்கில் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆர்கனைசிங் திஸ் தேங்க்யூ ப்ரெசன்ட் மீடியா பீப்புளுக்கு வணக்கம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு பன்னெண்டு வருஷ உழைப்பு சிரிப்புக்கு பின்னால் அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கு சாரி கொஞ்சம் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் யார்ட்டையும் அஸ்டண்டாக இருந்ததில்லை நான் வந்து சரி ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு ஏன்னா என்னோடய பைலட் ஃபிலிம்ஸை வந்து ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்தது இவன் நல்லா ஹியூமர் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு என்னோட ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஒரு கூட்டம் இருக்குது அவங்களே வந்து நீ சீக்கிரம் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி எனக்கே ஒரு தைரியம் வந்தது இப்போ படம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் யார்ட்டையும் போகலங்க அது விஜயோ அஜித் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியும் அவங்க கிட்டேயே போக முடியாதுன்னு தெரியும் நான் போனதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டு தான் ரொம்ப இப்போது மார்க்கெட் லெவலில் ஒரு மூணு கோடி நாலு கோடி உள்ள ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டருங்க கிட்ட தான் கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு போனேன் அவங்க என்ன ஒரு நார்மலாக ஒரு மனுஷனை கொடுக்குற மாதிரி அதை கூட கொடுக்கல மேனேஜர்ஸ்லாம் அவங்க ஃபோன் எடுத்தாலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க நான் கேட்டதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் என் என் கதையை கேளுங்க அப்படின்னு யாருமே கொடுக்கல தீர சார் தான் மைம் கோபி அண்ணன் மூலமாக தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது நான் ஒரு இண்டிபெண்டாக படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் கதை சொல்லும்போது சாரோட ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் அவர் அவர்கிட்ட நான் போய் சொல்லும்போது சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் சார் என் பேரை கூட கேட்கல நீ யார் என்ன உன் பேர் என்ன மதம் என்ன ஜாதி எதுவுமே கேட்கல நீ படம் பண்ணியிருக்கியா அஸ்டண்டாக இருந்திருக்கியா எதுவுமே கேட்கல அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவேன்னு கேட்டார் சார் நான் அஞ்சு நிமிஷத்துக்காக தான் நான் இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணுறேன் சார் யாருமே என்னை மதிக்கல சார் அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்தாரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நான் சொல்லி முடிக்கும் போது ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு சார் ஷூட்டிங் அப்படியே நிறுத்திட்டு என்ற கதை கேட்டார் அது நான் சொல்லும்போது ஒரு சின்ன படமாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்புறம் அந்த அனிமேஷன் ஐடியாஸ் நான் சொல்லும் போது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியல பட்ஜெட்னு வரும்போது சேல் வேல்யூலாம் இருக்கணும் அப்படின்றப்போ எங்களுக்கு பெரிய ஏன்னா இந்த அனிமேஷன் ஐடியா நான் எப்போயும் யோசிச்சு வச்சுட்டேன் ஆனால் இப்போ நான் போய் யார்ட்டையும் சொன்னால் நீங்கள் அந்த வீடியோலே பார்த்துருப்பீங்க நான் யார்ட்டையும் போய் சொன்னால் எடுப்பாங்க இது புரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா தமிழ் சினிமா அப்படி தான் இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த ஐடியா புரியுமான்னு கூட தெரியல ஆனால் சாருக்கு அது புரிஞ்சுது ஏ இது சம் ஐடியா இது நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு போகலான்னு இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டை எட்டு மடங்கு ஏற்றிட்டாரு அப்படி தான் இப்படி வந்து நிற்கிது நான் இங்கே நிற்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் கொடுத்த அந்த அஞ்சு நிமிஷம் தான் என்னை இங்கே வந்து நிற்க வச்சுருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் மிஸ்கின் சார் நான் இங்கே வந்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மேடலில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க என்னோடய இன்ஸ்பைரேஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் அண்ட் ப்ரெசன்ட் மீடியா பீப்புள் தேங்க்யூ இன்னும் நிறையா நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அந்த வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் நான் இதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்னும் நான் அடுத்தடுத்த மேடையில் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் டீமுக்கு ஏன்னா என் டீமை பற்றி நான் பேசணும்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆயாலேருந்து நான் சிஜி டீம் போகும்போது அங்கே டீ குடிக்கிற பார்ட்டி வரைக்கும் நான் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரெசன்ட் மீடியா இந்த படத்தை நல்லா எழுதுங்க நல்லபடியாக கொண்டு போங்க இந்த மாதிரி சி சின்ன சின்ன டேரக்டருங்க அப்கமிங் டேரக்டருங்களுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை நீங்கள் எழுதுகிற நல்ல விஷயங்கள் இதை பாருங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது மக்கள் பார்ப்பாங்க நீங்கள் சொன்னால் தான் கேட்பாங்க நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நல்லபடியாக எழுது
ப்ரெசென்ட் மீடியா எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் எங்கள் ப்ராஜெக்டை பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஆடியன்ஸும் பார்ப்பாங்க அப்படின்றது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி படத்துக்கு உங்களோ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் எழுதுறதை வச்சு தான் ஆடியன்ஸுக்கு இது ரீச் ஆகும்ன்றது ஒரு நம்பிக்கை அதே மாதிரி இப்போது இந்த படத்துக்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் நான் வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எம்எல்ஏ ஃபுல்லாக நம்பிக்கையே இல்லை அப்போ ஒரு கை வந்துச்சு வந்து என்னை லிஃப்ட் பண்ணி வந்து இந்த படத்தில் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்லிச்சு அது தீரஜ் அவர் தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஸ்க்ரீன் ப்ளே உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ட்ராவலில் எங்கள் கூட்டினது என்னை பாட்டி விட்டுட்டாரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நிக்கல பார்க்குறேன் தாடி நிறையா வளர்ந்துருக்கு காதல் தோல்வி போல புரிஞ்சலட்சி பழனிச்சாமி சார் வணக்கம் சார் கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் விஜய் சேதுபதி ஃபோன்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபோன் ஆன் பண்ணால் தீரஜ் எனக்கு கால் பண்ணான் டைமே இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ண இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் வந்து இன்றைக்கி ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு ரெண்டு மணி டு பத்து மணி அந்த சொல்ல இன்றைக்கி ஒரு நாள் எனக்கு தீரஜ் அது ஏன் தீரஜ் க்ளோஸ் அப்படின்னா தீரஜ் ஒரு ஐநூறு பேரை காப்பாற்றிருக்கான் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் கிளாப் பண்ணலாமே ஒரு ஐநூறு பேர் நான் சொல்கிறது சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் ஐ திங்க் மோர் தென் தட் ஒரு ஆயிரம் பேரை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் நான் தெரிஞ்ச ஒரு எனக்கு தீரஜ் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் உதயோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு முதல்வருடைய ஃபஸ்ட்டு கூட இருக்க ஒரு மருத்துவர் அவர் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்ல பையன் எந்த ஒரு கர்வமும் இல்லாத ஒரு பையன் ரொம்ப எளிமையாக பழகக்கூடிய பையன் ஸோ அவன் சொன்ன உடனே அவன் இந்த உலகத்துக்கு அவன் செஞ்ச சேவைக்காக நான் உடனே வந்துட்டேன் நான் முக்கியண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு வந்து ஒரு டாக்டரா யூஸ் எஸ் ரீச்ட் இஸ் அபெக்ஸ் எஸ் ரீச்ட் இஸ் பினக்கல் பட் டாக்டரா இருந்தால் கூட ஏதோ லைஃப்பில் நான் ஆர்ட்டில் நான் வந்து சாதிக்கணும்னு எப்பயுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான் எனக்கு டாக்டருக்கும் ஒரு நடிகனும் அல்ல ஒரு இயக்குனருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஏன்னா டாக்டர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதயத்தை பொழந்து அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அவங்கள காப்பாற்றுறோம் ஒரு நல்ல கதை சொல்லியும் ஒரு நல்ல இயக்குனரும் ஒரு நல்ல நடிகும் இதயத்தை துறக்காமல் திறந்து அதில் உள்ள ரணங்களெல்லாம் ஆற்றி அவனுக்கு சிரிக்க வைக்கிறான் சிந்திக்க வைக்கிறான் ஸோ ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் தான் ஸோ ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனில் அவன் வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப சிறந்த ஒரு அவனை பற்றி நான் கேட்டிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் நான் வந்து என்னுடைய படங்களில் சில சில டெக்னிக்கலாக நான் ஏதாவது பேசுகிறக்கோ அல்லது ரிசர்ச் பண்ணுறக்கோ அவனை நான் கூப்பிட்டு கேட்பேன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவான் ஒரு டாக்டர் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவான் அவனுடைய படங்களும் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஹியூமராக ஹியூமர் பேஸ்டாக ஜாலியாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் பேசிக்கலாக ரொம்ப ஹாப்பியானவன் அவன் கூட இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இந்த படம் நான் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சந்துரு ஒரு நாள் நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஒரு ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் யோசிப்பாங்க என்னையே வந்து ஆம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் தான் வந்து பார்க்கும் பொம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து பார்க்கும் ஸோ ஒரு ஆம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து முட்டி போட்டு உட்காந்து சார் உங்கள் ஃபேன் சார் அப்படின்னா நானும் புரியல டே எந்த ஊர் ராணி யார் ராணி ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப படம் பிடிக்கும் சார் அப்படின்னா பேர் என்ன சந்தர் வச்சு உடனே நம்பர் கொடுக்குறீங்களா சார் நான் கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக அதை கொடுத்து நோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து நான் அவங்களை வந்து பார்க்க வரலாமா சார் நான் பார்க்க வரலாம் வந்து உட்காந்து சினிமா பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கான் சினிமா பற்றி பேசிட்டு 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 வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து மெசேஜ் சார் நான் ஒரு பொண்ணு சினிமாவை டைரெக்ட் பண்ண போகிறேன் சார் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப இடையே என்னடா ஏன் மேலே பறந்துக்கிறது ஏன் தான் கீழே பறக்க ஆசைப்பட்ற அப்படின்னு அப்புறம் வந்து யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணி யார்ட்டையும் இல்லை சார் யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணல சார் எனக்கு பயங்கர கோவம் எனக்கு யார்ட்டையும் ஒர
பட் அதுக்குள்ளேயும் தியரேஜ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவோடனே சரி ரைட் ஓகே இன்த்தூசியாசம் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பண்ணான் அந்த படம் நான் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கிங் ஏதோ சம்திங் அது அது மக்கள்கிட்ட போய் பெருசாக சேரலை ஆக்சுவலாக ஆனால் அதை கைவிடாமல் வந்து திடீர்னு திரும்பியும் கூப்பிட்டான் திரும்பி கூப்பிட்டு நான் அந்த படத்துக்கிட்ட கோ ப்ரொடியூசர் சார் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சினிமா உயர பறந்தால் கூட அவங்கள இழுக்குது அப்படி இழுத்தேவா ஒரு பிளாக் ஹோல் தான் சினிமா நாட் ஈவன் ஈவன் லைட் கேனாட் எஸ்கேப் அந்த அளவு ஒரு பெரிய கிராவிடேஷனல் புல்லோட சினிமா இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அவன் வந்து நான் வந்து ஐ ஐ டோன்ட் கிவ் அப் சார் பட் ஐ வில் பி ஐ வில் பி இன்சைட் த சினிமா ஐ வில் பி டூயிங் சினிமா அப்படின்னு சொல்லணும் எனக்கு அந்த அந்த கன்விக்ஷன் ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு தே ஷுட் டெவலப் சம் எக்ஸசைஸ் நிறைய மாஸ்டர் கிளாஸஸ் இருக்குது நிறைய நெட்டில் மாஸ்டர் கிளாஸஸ் இருக்குது யூ கேன் ஜாயின் யூ கேன் கம் அண்ட் டாக் டு மே எப்பயாவது மணி சார்ட்ட போய் வெற்றி மாட்டலாம் போய் டைரெக்டாக போய் பேசலாம் வெட்டி சார் நீங்கள் எதாவது பேசுங்க சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி சமல் சினிமா வந்து இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்குது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ நான் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்குது ஒரு படங்கள் வந்து விற்கிறது கிடையாது ஒரு படங்கள் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்ச நல்ல சலுகைகளும் இப்போ வந்து அப்படியே மூடிக்கிச்சு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தட் ஐ டோன் வாண்ட் டு ரிவீல் தட் ஸோ எக்ஸ்பர்டைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஆல்சோ இருக்கணும் அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாத தம்பி நீங்கள் வந்து வின் பண்ணுவீங்க நீங்கள் உங்களை மூஞ்சியை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு நல்ல பையன் தெரிஞ்சுது என்ன அப்புறம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் இமோஷன் ஆக்சுவலி யூ வில் கம் அப் விக் டோன்ட் வரி அதுக்கு ஒரு கிளாப் படிப்போம் அவருக்கு வில் கம் அப் விக் யூ கம் அப் விக் நான் மூஞ்சியை பார்க்கல தெரியுது அது ஏதோ ஒரு குழந்த அவங்க அம்மா மூஞ்சி இருக்குது அப்படியே அப்படியே ரொம்ப அழகான ஒரு மாலை இது அப்புறம் நடுவில் வரும்போது ரெண்டு மூணு நாள் காலை ரொம்ப வருத்தமாக திரிஷா பற்றி எல்லாம் சொன்னாங்க ஏதோ அவங்க இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் எங்களுடைய ஸ்டூடியோவில் தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டாங்க எங்கள் அஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து சொன்னாங்க சார் அப்படி அப்படி ரொம்ப ஏதோ அப்படி பேசிட்டாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க நண்பர்களே ஒரு நடிகை அவங்க வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாடு நம்மெல்லாம் சாவித்ரி அம்மாக்கும் மனோகர் அம்மாக்கும் கே ஆர் விஜயா சரோஜாதேவி இவங்கெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவங்க நம்மளாம் எங்கள் அம்மா அப்பெல்லாம் சொல்லும்போது வந்து எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் எப்படி தரமாக இருக்கும் ஆடி பெருக்கில் ஒரு பெண் தன் காதலை எவ்வளவு தியாகம் செய்கிறாள் அப்படின்ற கேரக்டர் எனக்கு வந்து சரோஜாதேவி சவுகார்ஜானி இவங்கெல்லாம் எனக்கு எங்கள் அம்மா பெரிய மக்கள் என்னுடைய தாயாரனுடைய தாய்கள் ஒரு நடிகையை பற்றி அவ்வளோ ஈஸியாக பேசிடாதீங்க அவங்களாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தே ஆர் குட் பீப்புள் நான் ரெண்டு தடவை தான் நான் த்ரிஷாவை பார்த்துருப்பேன் அவ்வளோ எளிமையான பொண்ணு அவ்வளோ மேன்மையாக பேசுவாங்க நான் ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒரு நடிகையை பற்றி பேசுகிறாதீங்க ஒரு நடிகரை பற்றி தெரியும் எனக்கு நியூஸ் வேணும் நியூஸு சென்சேஷனில் நியூஸ் வேணும் நம்ம நியூஸ் போட்டு தான் ஆகணும் அதுக்காக நீங்கள் அதற்கும் மேல் நடிகைக்கு மேல் அவ்வளோ ஒரு தாய் ஐயா அவ்வளோ ஒரு பெண் ஐயா ஒரு பெண்ணை பற்றி தவறாக பேசாதீங்க நான் யார் பேசினா எப்படி பேசுனாங்க யார் போட்டாங்கன்றது கேள்வி கேட்கல முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு பெண்ணை பற்றி நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு பெண்ணை பற்றி பேச விடுவோமா நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு தங்கச்சியை பற்றி நம்ம வீட்டில் ஒரு தாயை பற்றி நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு அக்காவை பற்றி நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு பெண்ணை பற்றி நம்ம தப்பாக பேச அளவு பண்ணுவோமா தயவு செய்து பண்ணாதீங்கய்யா நான் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் ஒரு நடிகையாக இருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க தெரியும் இப்போ என் படத்தில் ஒரு நடிகை ஒரு பெண் குழந்த வந்து நடிக்கிறான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அவளுக்கு மொழி தெரியல அவளுக்கு வந்து விஜய் சேது மாதிரி ஒரு பெரிய ஆக்டர் முன்னால் நின்று பேச பயம் அப்படியே பயப்படுது கையெல்லாம் உதறது அப்படியே நிறுத்தி 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 விஜய் சேது சொல்லி கொடுத்து நான் சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து மொழி சொல்லி கொடுத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவன் வந்து அதில் ஒரு ஒரு இருபது மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் எல்லாருமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வாழ்க்கையின் ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு நிலையை அடையணுங்கிற கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அங்கெங்கே ஏதோ சின்ன சின்ன தப்ப கேட்டு காதல் கேட்டு அதை ரொம்ப நாகரிகமாக கடந்து போகணும் அவங்கள பற்றி நான் ரொம்ப நான் கேட்டுக்கிறது தான் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு உங்கள் மகள் மாதிரி தான் நினைக்கணும் உங்கள் தங்கை மாதிரி நினைக்கணும் உங்கள் காதலியாக நினைக்கலாம் அது
ஆனால் அவ்வளவு க்ளோஸான நண்பர்கள் நான் அவ்வளவு நண்பர்கள் இன்னும் நல்ல படம் எடுத்துட்டேன்னா என்னை எல்லா காலகட்டத்திலும் தூக்கி விட்டவங்க அந்த பத்திரிகைக்காரங்க அவங்க நல்லா எழுதும் போது நல்லா இல்லைன்னு எழுதியிருக்காங்க அதாவது இந்த பத்திரிகைக்காரங்க எல்லாரும் வந்து ஓனாய ஆட்டுக்குட்டியும் நந்தலாலாவும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லும் போது இந்த பத்திரிகைக்காரங்க தான் ரொம்ப உயரமாக எழுதுனாங்க இஃப் யூர் மூவி இஸ் அ கிரேட் ஐ திங்க் தேவில் தேவில் சென்ட் தட் இஸ் தேர் வே தே வில் மேக் த ஆடியன்ஸ் இஸ் ரீச் ஆக்சுவலி ஸோ நான் உங்களுடைய கருணையோடு நான் வந்து இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன் பெண்களை பற்றி அதாவது ந பட்டுகள் நடிகர்களை பற்றி நடிகர்களை பற்றியும் தயவுசெய்து போடும்போதும் யாராவது சொல்லும் போதும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக அது ஒரு சென்சேஷன் ஆக்காமல் ஒரு பெரும் கடமையோடு நம்ம அதை செய்யணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நிக்கல் நீங்கள் நடித்த படம் என்னாச்சு நான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லையே வந்துருச்சா என்னாச்சு வெரி குட் ஓட்டிக்கிட்டில் வந்திருக்கு நிக்கல் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேர் நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் துளசி வலசம் எல்லாரையும் பார்த்தேன் நன்றி நான் பார்த்தேன் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்துக்கு ஆதரவு கொடுங்க நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததுக்கு நான் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்ல 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 உழைச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் ரொம்ப உழைக்கிற படம் இதுவாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி விஜய் சேதுபதி டூயிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் இந்த மாதிரி நடிகன் கிடைச்சதுக்கு எனக்கு வந்து அவ்வளோ நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச ப்ரொ ப்ரொடியூசர் என்னை ஒரு தந்தை மாதிரி பார்த்துக்கிறார் டானு சார் நான் அங்கேயே ஸ்டூடியோவிலே தங்கியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு டெய்லி வந்து என்னை பார்த்துட்டு போகிறாரு டானு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி விஜய் சேதுபதிக்கு என்னுடைய நன்றி என் படத்தில் ஒர்க் பண்ணலாம் நன்றி சினிமா ரொம்ப அழகானது ஒரு சினிமாவில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நூறு ஆண்டுகள் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் சினிமாவுக்கு நன்றி தேங்க்யூ நல்ல கேள்வி கிளாப் பண்ணுங்க ஐயா நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா புது படங்களும் என்னை வந்து கேட்குறாங்க அதாவது அவங்க மேடைக்கு வாங்க ஒரு சின்ன மைலேஜ் கிடைக்கும் நான் சந்தோஷமாக வர்றேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா படத்துக்கும் நான் வந்துடுறேன் ஏன்னா என் படங்களுக்கு வந்தாங்க துளசி பொன்னியல் சார் தான் அதுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் எதுவாக இருந்தார் எங்களுக்கு பியர்வாக இருந்தார் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா குழந்தை இளைஞர்களுக்கும் நான் வந்து கூட இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அப்படி தான் வந்தேன் தீரஜ் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் சந்துரு நல்லா தெரியும் அப்புறம் அதெல்லாம் மீறி எந்த படம் கூப்பிட்டாலும் நான் வந்துடுவேன் எனக்கு இது எல்லா படமும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பத்து படம் கூப்பிட்றாங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்துடுறேன் ஆக்சுவலாக அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை தம்பி படத்துக்காக இல்லை இவனும் தம்பி தான் இவங்களும் தம்பி தானே பணம் எடுக்கிற எல்லாருமே தம்பி தானே ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ இல்லை இல்லை அது கிடையாது அந்த ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குல்ல டபுள் ஸோ அது டபுள் டக்கர் இந்த படத்தில் ரெண்டு கே டபுள் ஆக்ஷன் இருக்குது இதில் ஸோ அதனால் டபுள் டக்கர் ஸோ எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கிறதுனால டபுள் டக்கர் இல்லை அதுவும் டபுள் டபுள் கேக்கு நான் வச்சேன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தெரியும் வச்சு இல்லைங்க அப்படி தான் இருக்குது அதுதான் பெரிய சேலஞ்சு சினிமாவுக்கு இப்போ இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேட்டலைட் இருந்துச்சு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஆனால் அந்த படங்கள் நம்மளால் உடனே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கொடுக்க முடியல தேட்டர்களுக்கு மக்கள் வர மாட்டேன்றாங்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் தான் சினிமா இயக்குறவங்களுக்கும் சினிமா எடுக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய சோகத்தை கொடுத்து ஆனால் இதுக்குள்ள விட்டு வெளியே வராமல் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம படத்தை நம்ம ரீச் பண்ணணும் ஒரு நல்ல கதையை ரீச் பண்ணணும்னு சொல்கிற ஒரு உத்வேகத்தை இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் தான் கொடுக்கும் திரைப்படத்தில் எப்படின்னா ஒரு கதாநாயகன் வந்து எப்படின்னா வந்து அவனுடைய முதல் பகுதியில் அவனுடைய வான்ட்டை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுவான் அவன் கடைசி போகிற வரைக்கும் அவனுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்சுவல் டைம் தான் இந்த டைம் அதனால் வந்து ஏன்னா சினிமாவை சினிமாவை சொல்கிறேன் கலையை சொல்கிறேன் கலையில் இருப்பதற்கு பெரிய புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ வேலையில் செஞ்சுக்கிருக்கோம் ஒரு டாக்டர் ஏன் சினிமாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்றான் ஸோ இது ஒரு புண்ணியம் செய்த ஒரு இடம் தான் ஆக்சுவலி அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்து அப்படி அப்படிலாம் இல்லையே கூப்பிட்டு தானே என்னடா கூப்பிடல கூப்பிட்டு தான் கொஞ்சம் காசு கொடுத்துருப்பாங்க நான் 
அவன் நிறைய காசு வர கேட்பாங்க சில இல்லை ஆஸ் யூஷ்வல் இது வந்து படம் முடிச்சு ஃபஸ்ட் காப்பி ரெடி ஆ அவருக்கு இன் இன்னொரு டூ வீக்ஸ் டைம் இருக்குது முடித்தோடனே அவர் காட்டுவேன் அவர் பிடிச்சிருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக பண்ணுவார் பிடிக்கலன்னா நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் அதில் நான் வந்து போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது நட்புன்னு வேறு பிஸ்னஸ்ன்றது வேறு ஸோ அது தெளிவாக ஐ ஹவ் ட்ரான் தட் லைன் வெரி கிளியர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் பட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு அதை ரீச் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் போய் காட்டுவேன் அதனால் தட் டசன்ட் மீன் தட் ஹி ஹேஸ் டு டூ இட் இல்லை ஸோ வெரி கிளியர் அதுக்கு செண்பக மூர்த்தின்னு ஒருத்திருக்கார் அவர் அவர் அசஸ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் ராஜான்னு ஒருத்திருக்கார் அவர் அசஸ் பண்ணுவார் கமர்ஷியலாக என்ன வாய்ப்பில் தான் ரெட் ஜெயிண்ட் எடுத்துச்சுன்னா அது கமர்ஷியலாக வாய்ப்பிலாக இருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ பார்ப்போம் நான் தான் டாக்டர் இங்கே இருக்கேன் ஓ டைரக்டர் ஓகே இது உனக்கு தே இது உனக்கு தேவையா அப்படின்னாரு சொன்னேன் இல்லைங்க எனக்கு இப்போ நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஸோ நம்ம டாக்டராக டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டெய்லி காலைல போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் வரேன் லைஃப் இப்படியே முடிஞ்சிடும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கழிச்சு திரும்பி பார்த்தா வெறும் ஹார்ட்டு ஆப்ரேஷன் இது தான் இருக்கும் நம்மளுக்குன்னு கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கிறது தப்பு இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் நடிக்கலாம் இது இது ஒரு ஹாபி அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் பட் அட் த சேம் டைம் ப்ராக்டிஸை விடாம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பேஷண்ட் கேரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஒரு படம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மளுனால என்னால் பண்ண முடிஞ்சதுனால நான் அது பண்றேன் பண்ணி முன்னாலே பண்ணிட்டோம் அப்புறம் தான் சாரு இந்த கடைசியில் வந்து விநாயக் மாதிரி தான் வந்தார் அதனால் அவர் ஆட் பண்ண முடியல இல்லைங்க அந்த வழிங்க நான் இதே கஷ்டம் தான் அவரும் சொன்னார் இல்லை எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல நான் வந்து ஒரு துரதிருஷ்ட வரையும் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா என்னோட இல்லை சார் அதுக்கு ரீசன் சொல்லி இல்லை இல்லை ரீசன் சொல்லிடுறேன் சார் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது கஷ்டம் இருந்தது நான் வேலைக்கு போயே ஆகணுன்ற நிலமை ஆனால் எனக்கு சினிமா மேலே ஒரு ஆசை பயங்கரமான ஆசை எப்படியாவது சினிமா பண்ணணும்னு சண்டே லீவில் தான் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுவேன் எனக்கு யார்ட்டையும் போய் ஒர்க் பண்ண முடியாதுனா நான் வந்து யூடியூப்பில் இப்போ இங்கே உள்ள சினிமாக்காரங்க வந்து அதாவது இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து காசு வாங்கிட்டு பண்ணுறத ஃபாரின்காரன் வந்து யூடியூப்பில் ஃப்ரீயாக சொல்லித்தரான் இது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் அப்படி கற்றுக்கிட்டேன் எப்படியாவது நான் அந்த ஜெனிமாவை ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக அந்த சண்டே லீவில் பண்ணி பண்ணி தான் அப்படியே ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் அதுக்கு உண்டான டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் அது எனக்கு கரெக்டாக வருதுன்னு நானும் நம்பினேன் நான் சும்மா நான் பா படம் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த நம்பிக்கையில் தான் பண்ணேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அப்புறம் அந்த ஐடியா ஐடியா சொன்னார் அது எல்லாமே என்னோட ஐடியா தாங்க நான் வந்து சோசியல் மீடியாவில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஃபன்னாக காமெடியாக பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நாட்டாம ஃபேஸ்புக் வருஷன்னு நீங்கள் யாராவது பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தது நாட்டாம தீர்ப்பு சொல்ல வரும்போது ஒரு ஃபேஸ்புக் வருஷனாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்போ அது வந்து பயங்கரமாக ரீச் ஆச்சு அது மலேசியா துபாயின்னு எல்லாருமே அதை என்ஜாய் பண்ணாங்க மாநாட மயிலாளர்களில் அதை வந்து கான் எதுவாக ஸ்கிட்டு மாதிரிலாம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்மளோட காமெடியை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக மக்களுக்கு நல்லா சிரிக்க வைக்க முடியும் ஏன்னா சிரிப்புக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்குது சிரிப்பு படமே வரமாட்டேங்குது காமெடி படங்களே வரமாட்டேங்குது அந்த ஒரு கேப்பை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இல்ல வித்யாசாகர் சார் வந்து நம்ம காமெடி பண்ண முடியாது போட்டாரு தமிழ் சினிமா ரஜினிகாந்த் வந்து அருணாச்சலம் டைலாக் போட்டாரு இல்ல காமெடி இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல சார் அதான் நான் அதுல அது நேர்ல பாக்குறீங்களா அதுக்காக இல்லை அப்படி இல்லை ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ஆக்சுவலி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் எடிட்டர் தான் லென்த்தாக போகுதுன்னு கட் பண்ணிட்டாரு ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் இப்போ சொல்ல வேணாம் அப்புறம் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஏன்னா உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எல்லாத்தையும் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன்னா எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்களும் போர் அடிச்சிடும் அடுத்தடுத்து எதிர்ப்பாருங்க கண்டிப்பாக இல்ல நான் அது அப்படி சொல்லல நானே ஆக்சுவலா சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லுப்பா அது ஒரு ஒரு ஓரமா இருக்குதான் சார் அது வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டா இல்லை 
ஆனால் யாருமே மதிக்க மாட்டுறாங்க அதான் ஒரு விஷயம் ஒரு ஒருத்தம் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுங்க சார் நான் நான் யாருன்னு சொல்கிறேன்னா அதுக்கு அந்த மதிப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு ரீசன் வந்து மிஷ்கின் சார் சொன்னோம்னா இருக்கு ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் வந்து சோன் சோ ஒரு அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மரியாதை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுவாங்க நான் எதுவும் ஷார்ட் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து படம் பாருங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் எல்லா எல்லா ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் இருக்கிற இடம் நீங்கள் பண்ணுற அதோட எவ் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கீங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு எவ்ரிபடி வில் நாட் எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் ஃபெயில் ஆகிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஆஸ் அ டாக்டர் நான் சொல்கிறது என்னென்னா லேர்ன் ஃப்ரம் த அதர்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு ஏன்னா நீ தப்பு பண்ணி நீ கற்றுக்கிட்டேன்னா ஒரு ஒரு உயிர் காபத்து அதனால் மற்றவங்க பண்ணுற தப்பும் சேர்த்து கற்று அங்கே நின்று கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் வாங்க அதே தான் எல்லா ப்ரொஃபஷனும் இப்போ ஒரு சினிமா பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சினிமா தோல்வி அழிஞ்சுன்னா இந்த டைரக்டர் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதனால தான் மிஷின் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் ஒரு இடத்துல போய் வேலை செஞ்சுட்டு அது இப்போ ஸோ அந்த ப்ராசஸில் வந்து தம்பி வந்து பன்னெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோன்னு நான் ஒரே ஒரு படம் தான் பார்த்தேன் பட் ஐ லைக் த வே ஹி நரேட்டட் த நரேஷன் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணார் அந்த நரேஷன் ஏன் பண்ணாருன்னா அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அந்த பன்னெண்டு படம் பண்ண கான்ஃபிடென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அதில் அதனால் நான் ஓகே ரைட் ஓகே இவர் புது டைரக்டர் இவர்கிட்ட சொன்னேன்னா என்னோடய பழைய படம் டைரக்டர் இருக்கார் அவர் ஹீ ஈஸ் லேர்ன்ட் ஸோ அவரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதான் கோ ப்ரொடியூசர் கம் கோ டைரக்டர் ஹீஸ் ஆக்சுவலி ரிட்டன் ஹாப் தி ஸ்டோரி இவர் இவர் எங்கெங்கே படம் வந்து தப்பா ஒரு லோ ஆகுது அப்படின்னோடனே அவர் வந்து ஹீஸ் லைக் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தட் திஸ் லேர்னிங் கவ் வி ஆல் தாட் ஓகே வி ஷுட் ப்ரெசென்ட் இட் லைக் திஸ் அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி அவங்கவுங்கள வேலையோட அவங்கவுங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பிரித்து செஞ்சதுனால ஸோ அதனால் லேர்னிங் கவ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எல்லாமே தப்பு பண்ணி தப்பு பண்ணி கற்றுக்கிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல ஒரு இடத்துல எங்கேயோ அதை பாஸ் பண்ணணும் ஹிட் அ